हेलो फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नाउ व्हाट इज मेटल मेटल क्या है अ सॉलिड मटेरियल व्हिच इज हार्ड शाइनी मेलेबल फ्यूजेबल डक्टाइल विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एक्टिविटी तो ऐसे कितने मेटल हैं तो हमने ट्वेल्थ में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था केमिस्ट्री में तो यहाँ पर आपको सारे मेटल दिखाई देंगे अब बात करते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की तो पहले देखते हैं डक्टिलिटी तो देखो हमने कहा था माइल स्टील मेरा डक्टाइल मटेरियल है वो फेल हुआ उससे पहले लार्ज डिफॉर्मेशन हुआ था उसका तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडर गो परमानेंट डिफॉर्मेशन थ्रू इलोंगेशन और बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चरिंग एक चीज याद रखनी है यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल हैज पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन फाइव परसेंट और उसका एग्जाम्पल है माइल स्टील एल्यूमिनियम कॉपर अब बात करते हैं ब्रिटलनेस तो मैं बोल दूं लैक ऑफ डक्टिलिटी मटेरियल कांट बी स्ट्रेच फ्रैक्चर पॉइंट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट फॉर ब्रिटर मटेरियल्स फ्रैक्चर और अल्टीमेट पॉइंट दोनों सेम ही होते हैं इसके एग्जाम्पल है सिरामिक एंड ग्लास यहाँ पर एक चीज याद रखनी है ब्रिटल मटेरियल है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस देन फाइव परसेंट अब बात करते हैं मेलियबिलिटी तो मैं ये कह सकता हूं पीस ऑफ मेटल कन्वर्टेड इन टू थीन शीट बाय प्रेसिंग हॉर्गिंग हॉट रोलिंग और ड्रॉप और मेलियबल मटेरियल में प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है इसका एग्जाम्पल है गोल्ड कॉपर सिल्वर और गोल्ड इज मोस्ट मेलियबल मेटल अब बात करते हैं हार्डनेस हार्डनेस इज रेजिस्टेंट टू स्क्रैच और एब्रेशन देर आर टू मेथड्स फॉर हार्डनेस मेजरमेंट स्क्रैच हार्डनेस और इंडेंटेशन हार्डनेस नाउ वॉट इज स्क्रैच हार्डनेस इट इज द मेजर हाउ रेजिस्टेंट अ सैम्पल इज टू फ्रैक्चर और परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट स्क्रैच हार्डनेस इज कॉमनली मेजर्ड बाय मॉर्स टेस्ट अब बात करते हैं इंडेंटेशन हार्डनेस तो इसको कैसे डिफाइन करें डिफॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्स्टेंट कंप्रेशन लोड फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट इंडेंटेशन हार्डनेस फाइंड करने के कुछ मेथड्स हैं ब्रिनल हार्डनेस मेथड रॉकवेल हार्डनेस मेथड वीकर्स हार्डनेस मेथड और नूप हार्डनेस मेथड अब बात करते हैं क्रिप तो देखो मटेरियल पे लोड लगाया तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ था और वो डिफॉर्मेशन कितना था डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एल बाय ए क्रीप क्या है तो विद पैसेज ऑफ टाइम एट कॉन्स्टेंट लोडिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे उसमें क्या होगा डिफॉर्मेशन आता जाएगा अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप फर्स्ट वन इज मैग्नेट्यूड ऑफ लोड ना वो लोड लग रहा है वो स्ट्रेटिक है या डायनेमिक है वो कितने टाइम से लग रहा है और लास्ट वन इज टेम्परेचर ना क्वेश्चन यह है कि क्रिप की इफेक्ट हम लोग डिजाइन में कब कंसिडर करेंगे तो देखो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है एटम्स बहुत तेजी से मूव करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है इलास्टिक कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा डिफॉर्मेशन होगा मटेरियल का सो क्रीप इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड एट हायर टेम्परेचर तो जब भी डिजाइन में टेम्परेचर की बात आएगी तो मैं क्रीप को कंसीडर करूंगा तो इसको एंजिन और फर्नेस की डिजाइन में कंसिडर किया जाता है नाउ वट इज होमोलोगस टेम्परेचर ये कई बार पूछा जाता है टेम्परेचर एट विच द क्रीप बिकम्स वेरी एप्रिशिएबल इज हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन एप्सिल्यूट स्केल उसे को क्या बोलते हैं हम होमोलोगस टेम्परेचर यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई देगा स्ट्रेन वर्सेस टाइम का जिसमें तीन पोर्शन है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्शन है वो है ट्रांजियंट यहाँ पर जो टाइम के साथ ऑलरेडी उसमें कुछ स्ट्रेन तो है तो टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेन मेरा सेकेंडरी है वो मेरा स्टेडी स्टेट है जहाँ पर स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेन के साथ एंड लास्ट वन इज एसिलेटेड स्टेज तो जहाँ पे सडनली इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेन मेरा टाइम के साथ अब बात करते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन तो देखो मैं अब एक मेटल का वायर लेता हूँ जिसको दो साइड सपोर्ट से एकदम टाइट बांध देता हूँ तो उसमें इनिशियली क्या होगा टेंशन स्ट्रेस जनरेट होगा वो स्ट्रेस मेरा ग्रेजुअली टाइम के साथ डिक्रीज करता है और डिक्रीज होते हुए वो किसी एक पॉइंट पे आके क्या होगा रुक जाएगा इसी प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन जिसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है अब बात करते हैं इलास्टिसिटी तो इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो जब मैंने किसी मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाया तो उसने ग्राफ में ओ से बी तक का पाथ ट्रैवल किया अगर मैं वो लोड रिमूव करता हूँ तो फिर से वो मटेरियल बी से ओ तक का पाथ यानी कि ओरिजिनल पोजिशन पे वापस आ जाता है इसी चीज को मैं कहता हूँ इलास्टिसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट कर्व में बी लीनियर और नॉन लीनियर अब बात करते हैं रेजिलियंस 
तो देखो अब किसी स्प्रिंग पर मैं लोड लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है वो स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है यानी कुछ एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है जैसे ही मैंने लोड रिमूव किया तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी इसी चीज को मैं कहता हूं रेजिलियंस अगर मेरी इलास्टिक लिमिट वो ये स्ट्रेस के साथ को हो जाए तो क्या होगा तो द मैक्सिम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको मैं नाम दे दूंगा मॉड्यूलर्स ऑफ रेजिलियंस इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेंथ कव विद इन इलास्टिक लिमिट यहां से फॉर्मूला क्या होगा यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय टू ई तो कैसे आया एरिया इज इक्वल टू वन बाय टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वन बाय टू सिग्मा वाई इंटू एप्साइलॉन मैं एप्साइलॉन को मैं लिख सकता हूं सिग्मा बाय ई अब देखो हायर द यू स्ट्रेंथ हायर इज द मॉड्यूल ऑफ रेजिलियंस तो स्प्रिंग मेरी हाई टेंशन स्टेज से क्यों बनती है तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाई टेंशन स्टील का यल स्ट्रेस क्या होता है ज्यादा होता है अगर यल स्ट्रेस ज्यादा है मतलब उसका रेजिलियंस भी ज्यादा है तो इसी वजह से स्प्रिंग में हाई टेंशन स्टील यूज होती है अब बात करते हैं प्रूफ स्ट्रेस प्रूफ स्ट्रेस क्या है तो देखो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हमने टेंशन टेस्ट पर रखा तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका एग्जैक्ट यल्ड पॉइंट कहाँ पर है तो ऐसे मटेरियल की डिजाइन के लिए हमें ऑफसेट लेना पड़ता है तो इसमें हम 0.2 परसेंट परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर मार्क करते हैं और वहां से एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पर ये लाइन और जो कर्व की लाइन है दोनों क्रॉस होंगे उसी पॉइंट को मैं बोल दूंगा प्रूफ पॉइंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर मुझे प्रूफ स्ट्रेस मिल जाएगा मेरा अब देखते हैं इलास्टो प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल तो यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं मटेरियल पर जब लोड लगाया तो वो ओ से पी तक ट्रैवल किया उसकी इलास्टिक लिमिट थी बी तक तो मैंने लोड लगाया तो उसने इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस कर दी तब तो जैसे मैंने अनलोडिंग किया तो उसने पी से सी तक का पाथ ट्रैवल किया लोड तो रिमूव हो गया परमानेंट स्ट्रेन ओ सी वो तो मटेरियल में ही रह गया तो यहाँ से एक टर्म निकल के आती है परमानेंट सेट तो परमानेंट सेट को कैसे डिफाइन किया जाए अमाउंट बाय विच मटेरियल स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट फेल्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज और शेप वेन लोड इज रिमूव जब लोड रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आ सकता उसमें कुछ परमानेंट सेट हो जाता है यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं सी पी डी पोर्शन है वो मेरा रिकवर हो गया और जो ओ पी सी पोर्शन था वो तो परमानेंट लॉस हो गया विच इज कॉल्ड इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी अब अगर मैं फिर से लोडिंग लगाऊँ और फिर से उसे रिमूव करूँ तो इससे क्या होगा मेरा येल्ड पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग कोल्ड वर्किंग ऑफ माइल स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अब बात करते हैं टफनेस की तो अगर मटेरियल मेरा फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है तो मैं मटेरियल को कहूंगा मेरा टफ मटेरियल है और मॉड्यूल ऑफ फ्रैक्चर किसे कहेंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस ट्रेन कर अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तो मॉड्यूल ऑफ टफनेस इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा यू यानी कि येल स्ट्रेस प्लस अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई टू इन टू एफसाइलोन एफ यहाँ हम येल्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट का एवरेज लेके कैलकुलेशन करते हैं अब देखो ग्राफ में जो यहाँ पॉइंट मिल रहा है येल्ड पॉइंट और जो लाइन है वाई एक्सिस के साथ उसके बीच का एंगल कितना होता है तो हमें मालूम है मॉडल ऑफ ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है टू क्रॉस टेन रेस टू फाइव तो मैं टेन इनवर्स की वैल्यू निकालू टेन इनवर्स टू क्रॉस टेन एस टू फाइव तो मुझे मिलता है थीटा कितना मिलता है एटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन यानी अप्रोक्स नाइन्टी डिग्री का एंगल मिल रहा है मुझे तो ये चीज याद रखनी है आपको एक और चीज याद रखनी है डक्टाइल मटेरियल आर टफ एंड बेटल मटेरियल आर हार्ड अब बात करते हैं फटिक यानी फेलियर स्टेज तो देखो टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड द टफनेस देन फ्रैक्चर फेलियर में आकर तो अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फटिक को फर्स्ट वन इज लोडिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग कोरोजन टेम्परेचर ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अब देखते हैं फटिक इनिशिएशन लाइफ और फटिक प्रपोगेशन लाइफ अब देखो मटेरियल में जब भी इनिशियल सर्फेस क्रैक स्टार्ट हो मैंने नंबर ऑफ साइकिल लगाई लोड की तो इससे जब भी मेरा इनिशियल क्रैक स्टार्ट होगी सर्फेस पे उसे मैं कहूंगा फटिक इनिशिएशन लाइफ अब ये सर्फेस क्रैक ज्यादा स्प्रेड हो उसके लिए जो मैं नंबर ऑफ साइकिल लगा रहा हूँ लोड की उससे बोलूंगा मैं फटिक प्रपोगेशन लाइफ अब अगर किसी भी मटेरियल में फेलियर ना हो मेरा फटिक फेलियर ना हो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जो डेवलप स्ट्रेस है वो हमेशा ऑलवेज एंड्यूरेंस लिमिट के अंदर ही रखता हूँ नाउ व्हाट इज एंड्यूरेंस लिमिट एंड्यूरेंस लिमिट मेरी वो लिमिट है कि मैं उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल लगा दू तब भी प्रॉबेबिलिटी मेरी यही है कि वो मटेरियल मेरा फेल नहीं होगा 
तो यहां से माइल्ड स्टील के लिए एंडस लिमिट निकल के आती है 186 एटी सिक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और एल्यूमिनियम की 131 थर्टी वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एक चीज यहां पे याद रखनी है एंडस लिमिट इज ऑलवेज लोअर देन प्रपोजनल लिमिट तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं फटिक फेलियर के क्रैसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यू टू क्रैक इन टर्बाइन ब्लेड फेलियर ऑफ फ्लाई व्हील ब्रेकिंग ऑफ वायर ड्यू टू साइक्लिक बेंडिंग तो आज के वीडियो में हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे different curves for material behavior and failure of material in tension and compression और कुछ questions हैं जिसको हम solve करेंगे तो आपको अगर ये video पसंद आया हो तो like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और अगर कोई doubt है तो comment box में लिखिए या फिर mail भी कर सकते हैं plantofcivil at the rate gmail.com thank you